హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ నేమ్ డేటా మోడ్యూల్ డేటా మోడ్యూల్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ ప్యాకేజ్ ఫ్రేమ్వర్క్ మేనేజర్లో ప్యాకేజ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో అలాగే డేటా మోడ్యూల్ యూజ్ చేసి మోడల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆ మోడల్ యూజ్ చేసి రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయొచ్చు ఈ డేటా మోడల్ని ఎక్సెల్ లేదా ఎడ్జస్టింగ్ ప్యాకేజెస్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమిటంటే ఎక్సెల్ ఫైల్ యూజ్ చేసి డేటా మోడల్ని బిల్డ్ చేయాలి ఆ డేటా మోడల్ని యూజ్ చేసి రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయాలి అది ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం క్లిక్ ఆన్ న్యూ గో టు డేటా మోడల్ డేటా మోడల్ యొక్క సింబల్ ఎస్ ఆకారంలో ఉంటుంది ఓకేనా ముందుగా నేను ఎక్సెల్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఎక్సెల్ ఫైల్ని ఎందుకు తీసుకోవాలంటే యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఎక్సెల్ ఫైల్ని తీసుకొని ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్ యూజ్ చేసి డేటా మోడల్ బిల్డ్ చేయాలి ఆ డేటా మోడల్ యూజ్ చేసి రిపోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయాలి ఎక్సెల్ ఫైల్ నుంచి టేబుల్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి ఓకేనా సెలెక్ట్ టేబుల్స్ నా యొక్క ఎక్సెల్ ఫైల్లో ఫోర్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎంప్లాయీ శాలరీ ఎంప్లాయీ స్టేట్ ఎంప్లాయీ ఫోన్ నెంబర్ ఓకేనా ఓకే మనము ఫ్రేమ్వర్క్ మేనేజర్లో డేటా సోర్స్ నుంచి టేబుల్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత యూజెస్ ప్రాపర్టీస్ని చెక్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా డేటా మోడల్లో టేబుల్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత యూజెస్ ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేయాలన్నమాట ఇచ్ టేబుల్ ఓకే ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఎంప్లాయీ నేమ్ అనే టేబుల్లో నా దగ్గర టూ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఈ రో ఐడి అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది అనమాట దీన్ని ఇది మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి నేను దీన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నా ఓకే అన్ని టేబుల్లో కూడా రో ఐడి అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసింది అది రిమూవ్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు మనం ఈజెస్ ప్రాపర్టీస్ని చెక్ చేయాలి ఓకే రైట్ క్లిక్ ఎంప్లాయీ ఐడి రైట్ క్లిక్ ప్రాపర్టీస్ ఓకే ఇక్కడ ఇక్కడ ఈజెస్ చెక్ చేస్తే ఐడెంటిఫైయర్ ఉంది ఆల్ నెంబర్ వాల్యూస్ ఐడెంటిఫైయర్ ఆల్ క్యారెక్టర్ వాల్యూస్ యాట్రిబ్యూట్ ఆల్ మెజర్ వాల్యూస్ ఆర్ క్వాంటిటీ ఆర్ వాల్యూమ్స్ మెజర్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఐడి ఉంది కాబట్టి మనకేం రావాలి ఐడెంటిఫైర్ రావాలి ఇక్కడ యూజెస్ ప్రాపర్టీ చెక్ చేస్తే ఇక్కడ ఏముంది ఐడెంటిఫైర్ ఉంది కాబట్టి ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచ్ అయింది ఎంప్లాయీ నేమ్ అనేది ఏంటి నేమ్ అనేది క్యారెక్టర్ వాల్యూ ఓకేనా నేమ్ అనేది క్యారెక్టర్ వాల్యూ ఓకే క్యారెక్టర్ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు ఏం రావాలి యాట్రిబ్యూట్ రావాలి ఓకే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే యాట్రిబ్యూట్ ఉంది ఓకేనా ఇది కానీ ఎగ్జాక్ట్లీ మ్యాచ్ అయింది ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ శాలరీ అనే టేబుల్ని చెక్ చేద్దాం ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఏంటి నెంబర్ వాల్యూ నెంబర్ వాల్యూ ఏమై ఉండాలి ఐడెంటిఫైర్ ఉండాలి యూజెస్ చెక్ చేస్తే ఐడెంటిఫైర్ ఉంది ఎంప్లాయీ శాలరీ అనేది ఏంటిది ఫ్యాక్ట్ మెజర్ వాల్యూ ఓకేనా మెజర్ వాల్యూ ఏమై ఉండాలి మెజర్ అయి ఉండాలి ఓకే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే యూజెస్ ప్రాపర్టీస్ ఏముంది మెజర్ ఉంది ఇది కానీ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాచ్ అయింది ఎంప్లాయీ స్టేట్ అనే టేబుల్ చెక్ చేద్దాం ఎంప్లాయీ ఐడి ఏంటి నెంబర్ వాల్యూ నెంబర్ వాల్యూ ఏమై ఉండాలి ఐడెంటిఫైర్ అయి ఉండాలి ఓకేనా ఎంప్లాయీ స్టేట్ అనేది ఏంటి క్యారెక్టర్ వాల్యూ క్యారెక్టర్ వాల్యూ షుడ్ బి యాట్రిబేట్ అయి ఉండాలి ఓకేనా ఇక్కడ యూజెస్ ప్రాపర్టీస్ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఏముంది ఐడెంటిఫైర్ ఉన్నది ఐడెంటిఫైర్ని యాట్రిబ్యూట్లోకి కన్వర్ట్ చేయండి ఎంప్లాయీ ఫోన్ నెంబర్ టేబుల్ గమనించినట్లయితే ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది ఎంప్లాయీ ఫోన్ నెంబర్ ఉంది ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఏంటి నెంబర్ ఎంప్లాయీ ఫోన్ నెంబర్ అనేది ఏంటి నెంబర్ ఈ రెండు కూడా షుడ్ బి ఐడెంటిఫైర్ అయి ఉండాలి ఓకేనా ఐడి ఏముంది యూజెస్ ఐడెంటిఫైర్ ఉంది ఓకే ఫోన్ నెంబర్ ఏమై ఉంది యాట్రిబ్యూట్ అయ్యింది ఇక్కడ ఏముంది ఇక్కడ నెంబర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి నెంబర్ వాల్యూస్ షుడ్ బి ఏమై ఉండాలి ఐడెంటిఫైర్ అయి ఉండాలి నేను యాట్రిబ్యూట్ నుండి 
ఈ అట్రిబ్యూట్ నుంచి ఐడెంటిఫైర్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఫ్రేమ్వర్క్ మేనేజర్లో మనం ఎలాగైతే ఒక టేబుల్కి ఒక టేబుల్కి రిలేషన్షిప్ ఇస్తామో జాయిన్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాగే రిలేషన్షిప్ యూజ్ చేసి జాయింట్స్ ఇవ్వాలి ఈ టేబుల్కి ఈ టేబుల్కి లింక్ చేయాలి అప్పుడు మాత్రమే ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని యూజ్ చేసి మనం రికార్డ్స్ బిల్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు జాయిన్ కానీ రిలేషన్షిప్ ఇవ్వకపోయారు అనుకోండి ఈ టేబుల్ సపరేట్గా బిహేవ్ చేసిద్ది ఈ టేబుల్ సపరేట్గా బిహేవ్ చేసిద్ది అనమాట ఒకవేళ ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటాని మీరు యూజ్ చేసి రిపోర్ట్ బిల్ చేయాలనుకోండి అది ఒక్కటి అవుతుంది అందువల్ల మనం రిలేషన్షిప్ ఆర్ జాయింట్స్ యూజ్ చేసేది రిలేషన్షిప్ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా రిలేషన్ అనేది ఫామ్ అయి ఉంది ఓకేనా ఇది ఇలా కాకుండా మనం ఓన్గా టేబుల్ యొక్క రిలేషన్షిప్ ఆర్ టేబుల్ యొక్క జాయింట్స్ బిల్ చేసుకోవాలి ఓకే నేను ముందుగా ఈ ఫామ్ అయిన హోటల్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఏముంది ఒక ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఏముంది ఒక ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ మూడు డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా నేను ఇప్పుడు స్టార్ స్కీమ్ ఫామ్ చేస్తున్నా స్టార్ స్కీమ్ అంటే ఏంటి సెంట్రల్లీ లొకేటెడ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ సరౌండెడ్ బై డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఓకేనా మనకి ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ ఒకటి ఉంది దీని నుంచి దీనికి జాయిన్ ఇవ్వాలి ఎంప్లాయ్ శాలరీ నుంచి ఎంప్లాయీ నేమ్కి జాయిన్ ఇవ్వాలి ఎంప్లాయీ శాలరీ టేబుల్ నుంచి ఎంప్లాయీ స్టేట్కి జాయిన్ ఇవ్వాలి ఓకే రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంప్లాయీ టేబుల్ టేక్ రిలేషన్షిప్ సెలెక్ట్ టేబుల్ ఎంప్లాయీ నేమ్ అనే టేబుల్ని సెలెక్ట్ చేశా ఇక్కడ బోర్డ్ టేబుల్లో మన కామన్ కాలం ఏముంది ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ ఐడి ఓకేనా ఎప్పుడైనా మీరు రిలేషన్షిప్ కానీ జాయిన్ కానీ ఇవ్వాలంటే రెండు టేబుల్లో కూడా సేమ్ కాలం అయి ఉండాలన్నమాట ఓకేనా అప్పుడు మాత్రమే మనం జాయిన్ కానీ రిలేషన్ కానీ ఇవ్వగలం ఇక్కడ మనకి సేమ్ కాలం ఏముంది ఎంప్లాయీ ఐడి ఎంప్లాయీ ఐడి ఓకే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఎన్నో జాయిన్ వన్ టూ మెనీ ఉంది ఓకే ఎన్నో జాయిన్ అంటే ఏంది మ్యాచర్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద బోర్డ్ టేబుల్స్ నాకు ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటా ఈ టేబుల్లో ఉన్న డేటా రెండు మ్యాచ్ అయ్యి నాకు రికార్డ్స్ కావాలి ఓకేనా ఇక్కడ వన్ టు వన్ నేను పార్టనాలిటీ వన్ టు వన్ ఇస్తున్నా వన్ టు మెనీ అంటే ఏంటంటే ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి మెనీ శాలరీ ఉండొచ్చు అని అర్థం అనమాట వన్ టు మెనీకి ఓకేనా నేను వన్ టు వన్ యూజ్ చేశా మ్యాచ్డ్ సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ ఓన్లీ నాకు ఈ టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్స్ ఈ టేబుల్ ఉన్న కాలమ్స్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలన్నమాట ఎన్నో జాయిన్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద బోర్డ్ టేబుల్స్ మ్యాచ్డ్ సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ రీఫ్రెష్ డేటా విల్ అపియర్ ఇయర్ ఓకే క్లిక్ ఆన్ ఓకే మనకి రెండు టేబుల్లో ఉన్న మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే వచ్చినాయి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఒక టేబుల్కి ఒక టేబుల్కి రిలేషన్షిప్ ఏర్పడింది ఓకేనా అలాగే సేమ్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ సారీ ఎంప్లాయ్ శాలరీ ఎంప్లాయ్ స్టేట్ అనే దానికి రిలేషన్షిప్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఎంప్లాయ్ స్టేట్ టేబుల్ ఇక్కడ మనకి కామన్ కాలం ఏమైంది ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎంప్లాయ్ ఐడి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను ఏం యూజ్ చేస్తానంటే ఇక్కడ నాకేం కావాలంటే ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ అనే టేబుల్లో ఎంప్లాయ్ శాలరీ అనే టేబుల్లో నాకు అన్ని రికార్డ్స్ కావాలి రైట్ సైడ్ అనే టేబుల్లో నాకు మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలి అంటే అప్పుడు ఏం యూజ్ చేయాలి లెఫ్ట్ జాయిన్ లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే ఏంటి లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్ రికార్డ్స్ రైట్ సైడ్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఓకేనా నాకు ఇక్కడ ఈ రెండు టేబుల్ మీరు గమనించినట్లయితే ఎంప్లాయ్ శాలరీ అనే టేబుల్ ఎంప్లాయ్ స్టేట్ అనే టేబుల్ గమనించినట్లయితే మనకి మ్యాచర్ రికార్డ్స్ ఏమున్నాయి వన్ త్రీ ఫోర్ మాత్రమే ఉంది ఓకేనా లెఫ్ట్ సైడ్ నాకు అన్నీ కావాలి రైట్ సైడ్ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే కావాలి అప్పుడు ఏమి యూజ్ చేయాలి లెఫ్ట్ ఓటర్ ఓకే మ్యాచ్డ్ సెలెక్ట్ కాలమ్స్ రీఫ్రెష్ మనకి రెండు టేబుల్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో ఆల్ రికార్డ్స్ వచ్చింది రైట్ సైడ్ ఓన్లీ మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ మాత్రమే వచ్చింది ఓకే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ శాలరీ ఎంప్లాయీ స్టేట్ అనే టేబుల్కి రిలేషన్షిప్ ఇచ్చాం మనకు మిగిలింది ఏంటి ఎంప్లాయీ శాలరీ 
ఎంప్లాయీ ఫోన్ నెంబర్ ఈ రెండింటికి రిలేషన్షిప్ ఇవ్వాలి సెలెక్ట్ ఎంప్లాయ్ ఫోన్ నెంబర్ ఇక్కడ నాకేం కావాలంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మ్యాచింగ్ రిక్ సారీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్ రికార్డ్స్ కావాలి లెఫ్ట్ టేబుల్ లెఫ్ట్ టేబుల్ అంటే ఏంది ఎంప్లాయీ శాలరీ రైట్ టేబుల్ అంటే ఏంది ఎంప్లాయీ ఫోన్ నెంబర్ నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న టేబుల్లో ఆల్ రికార్డ్స్ కావాలి రైట్ సైడ్ ఉన్న టేబుల్లో మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ కావాలి ఇది యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ అప్పుడు ఏం చేయాలి లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ ఈ చేయాలి లెఫ్ట్ అవుటర్ వన్ టూ వన్ ఓకే బేస్డ్ ఆన్ కామన్ కాలం సెలెక్ట్ మ్యాచ్ రికార్డ్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం మీరు గమనించినట్లయితే స్టెప్స్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం ఎక్సెల్ ఫైల్ నుంచి టేబుల్స్ని డేటా మోడల్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క టేబుల్ యొక్క యూజేస్ ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేసాం యూజేస్ ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేసిన తర్వాత ఆ టేబుల్ యొక్క రిలేషన్షిప్ ఇచ్చాం అనమాట ఇక్కడ ఓకే ఒకదానికి ఒకదానికి ఒక టేబుల్ మధ్య ఇంకో టేబుల్ మధ్య రిలేషన్షిప్ ఇచ్చాం జాయింట్స్ ఇచ్చాం అనమాట ఓకేనా అది కూడా ఏంది స్టార్ స్కీమా యూజ్ చేసి స్టార్ స్కీమా అంటే ఏంటి సెంట్రల్లీ లొకేటెడ్ ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ సరౌండెడ్ బై డైమెన్షన్ టేబుల్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు యూజెస్ ప్రాపర్టీస్ అయిపోయింది రిలేషన్షిప్ అయిపోయింది ఒకవేళ మీరు ఫిల్టర్స్ కానీ క్యాలిక్యులేషన్స్ కానీ కండిషన్స్ కానీ యూజ్ చేయాలనుకుంటే డేటా మోడల్లో యూజ్ చేయొచ్చు ఎలాగైతే మనం ఫ్రేమ్వర్క్ మేనేజర్లు యూజ్ చేస్తున్నామో సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్ టే ఎంప్లాయ్ నేమ్ అనే టేబుల్ గమనించినట్లయితే ఎంప్లాయ్ నేమ్ అనే కాలంలో కృష్ణ అశోక్ వెంకటేష్ మూలే రమణ ఉంది నాకు ఓన్లీ కృష్ణ అనే డేటా మాత్రమే డేటా మోడల్లో రావాలి ఇవి ఇవేం అవసరం లేదు ఫిల్టర్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా రైట్ క్లిక్ ఆన్ ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఫిల్టర్ ఇప్పుడు కృష్ణ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేశాం అనుకోండి ఇప్పుడు నాకు కృష్ణ అనే డేటా మాత్రమే వచ్చింది ఫిల్టర్ అయ్యి ఓకేనా నాకేం కావాలి యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే అంతా డేటా కావాలన్నమాట ఒకవేళ మీ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మీకు ఫిల్టర్స్ అప్లై చేయాలంటే ఇలా అప్లై చేయొచ్చు ఇప్పుడు ముందుగా నేను అప్లై చేసిన ఫిల్టర్ని రిమూవ్ చేస్తున్నా ఓకే ఇప్పుడు ఫిల్టర్ ఎలా అప్లై చేసామో చూసారు కదండి అలాగే కండిషన్ ఎలా అప్లై చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ శాలరీ అనే టేబుల్లో ఈ ఎంప్లాయీ ఐడి ఉంది ఎంప్లాయీ శాలరీ ఉంది ఓకేనా ఎంప్లాయీ శాలరీ ఉంది కదండి ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ ఇస్తే క్రియేట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఓకే ఇక్కడ మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇవ్వచ్చు అనమాట దేనికి దేనికి ఎంప్లాయీ శాలరీ ప్లస్ ఎంప్లాయీ శాలరీ ఇక్కడ ఏంది ప్లస్ మైనస్ పర్సంటేజ్ మనం పర్సంటేజ్ కావాలంటే పర్సంటేజ్లోకి ఇవ్వచ్చు ప్లస్ కావాలంటే ప్లస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ప్లస్ చేసాను అనుకోండి ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాడ్ చేయండి ఒకవేళ యాడ్ చేయాలనుకోండి ఎంప్లాయీ శాలరీ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఏం జరిగింది అన్నిట్లో రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ యాడ్ అయింది అనమాట ఇక్కడ ఓకే అది క్యాలిక్యులేషన్ అనమాట ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్యాలిక్యులేటర్ ఆఫ్టర్ ఆటో అగ్రికేషన్ ఎనేబుల్ చేయండి ఓకేనా ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఎంప్లాయీ శాలరీ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది యాడ్ అయ్యి ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఎంప్లాయీ శాలరీ ప్లస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనే కాలంగానే యాడ్ అయింది ఓకే మనకి ఇవి అవసరం లేదు జస్ట్ మీకు చూపించాను అనమాట నేను ఇది రిమూవ్ చేస్తున్నా నా యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఏంటంటే నేను ఎటువంటి క్యాలిక్యులేషన్స్ కానీ అప్లై చేయకూడదు ఓకే రిమూవ్డ్ ఇప్పుడు మనం ఏమే స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యాం డేటా మోడల్ క్రియేట్ చేయడానికి ముందుగా మనం ఎక్సెల్ ఫైల్ యూజ్ చేసి టేబుల్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం డేటా మోడల్లోకి టేబుల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు మనకు అను అనవసరమైన టేబుల్ని ఇంప్లో సారీ టేబుల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి అనవసరమైన ఫీల్డ్స్ని రిమూవ్ చేసాం ఆ తర్వాత టేబుల్ యొక్క యూజెస్ ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేసాం ఆ తర్వాత రిలేషన్షిప్ ఇచ్చాం 
between two tables okay aa tarvata manam filter supply chesam aa tarvata calculation use chesam okay na i hope meeku ardham ayind anukunta data module ela create cheyalo ippudu idi my content lo save chestunnam na data module anedi create ayindi as per user requirement prakaram okay deeniki employee data module ane name icha ippudu data module create cheskunnam kadandi employee data module ane data module create cheskunnam kadandi ee data module use chesi manam report build cheyali idi user requirement adha ela cheyali ippudu chuddam new report take a blank report సెలెక్ట్ ఏ సోర్స్ సెలెక్ట్ సోర్స్ అంటే ఏంటి మనం ముందుగా డేటా మోడల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదండి ఎంప్లాయ్ డేటా మోడల్ ఆ డేటా మోడల్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ ఆ డేటా మోడల్ని ఇచ్చేసి ఇప్పుడు రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేద్దాం ఎంప్లాయ్ ఐడి ఎంప్లాయ్ నేమ్ ఓకే ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి మనకి ఎంప్లాయీ శాలరీ తీసుకుంటున్నా ఈ టేబుల్ నుంచి ఈ టేబుల్ నుంచి ఎంప్లాయీ స్టేట్ తీసుకున్నా ఈ టేబుల్ నుంచి ఎంప్లాయీ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నా ఓకేనా రన్ చేద్దాం చూసారా ఇప్పుడు డేటా అనేది వచ్చింది ఇక ఇది ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది ఒక ఆర్డర్ లేదు దీన్ని షార్ట్ చేస్తున్నాం ఇదండి యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ యాక్చువల్ ఏంటంటే ఎక్సెల్ ఫైల్ యూజ్ చేసి డేటా మోడల్ బిల్డ్ చేసాం ఓకేనా డేటా మోడల్ యూజ్ చేసి రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసాం యాజ్ పర్ యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా డేటా మోడల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఆ డేటా మోడల్ని యూజ్ చేసి రిపోర్ట్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలనేది ఒకవేళ మీరు ఈ రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసుకున్నారు కదండి ఈ రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ రిపోర్ట్లోనే మీరు కావాలనుకుంటే ఫిల్టర్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సార్ ఎంప్లాయీ నేమ్ నాకు ఓన్లీ కృష్ణ అనేది కావాలి ఓకే ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ముందుగా మీరు మనం రిపోర్ట్ రన్ చేసినప్పుడు ఏముంది అంతా డేటా వచ్చింది ఇప్పుడు నేను ఫిల్టర్ ఇచ్చాను కదండి నాకు ఓన్లీ ఇప్పుడు కృష్ణ అనే ఎంప్లాయ్ డేటా మాత్రమే కావాలి కాబట్టి అది వస్తుందో రాలేదో చూద్దాం చూసారా మనం డేటా మోడల్ యూజ్ చేసిన తర్వాత ఫిల్టర్స్ కావాలనుకుంటే మన రిపోర్ట్లు కానీ ఇవ్వచ్చు ఓకేనా డేటా మోడల్లో ఇవ్వచ్చు లేదా రిపోర్ట్లో కానీ ఫిల్టర్స్ ఇవ్వచ్చు ఓకే ఐ హోప్ మీకు డేటా మోడల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో అర్థమైంది అనుకుంటారు ఓకేనా థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో బాయ్ బాయ్